。妈，来这儿干嘛呀？一会儿往右转就知道了。走，儿子。为什么选在这儿啊？想干嘛呀？想让别人看我的笑话，还是想给自己添堵啊？哼，儿子，你只看到我见到那对狗男女的时候有多难受，但是你没想到他们在这儿看到我的心情吧？好、啊，妈，你既然决定跟老何离婚，那这事儿就算过去了，翻篇了。你这么做又是何必呢？我就是要看到银科。在他们手上，倒闭、破产。妈，你这么做，妈，我来帮你做公司是为了证明你离开我爸也可以过得很好，我是为了证明我们华药也可以比盈科做得更大，那不是为了把他们整垮。盈科是我们的母公司，母公司垮了，我们有什么好处啊？我一直不同意你入这行，你现在要退出，我没意见。嗯，贺岩的情况怎么样了？跟你没关系。你别老这样嘛，没必要。你是盈科地产的大股东，咱们的利益是捆绑在一块儿的，可以说是。一荣俱荣，一损俱损。你说现在这样子何必呢？闹得大家都下不来台，是不是？下什么台啊？谁下不来台了？恒华，你为了您那个姘头，你还想做出什么勾当啊？堕落到现在这一步，你不觉得自己很可悲吗？哼，还下台？这出戏演到现在，你以为别人还都有兴趣看啊？你说，怎么样你才能退出我的生活？这话该我问你啊。你为什么不带着他消失，退出我的生活？做任何事情，你要想清楚后果。这个地址，当初我是找人算的。盈科在这儿发的家，这么一块风水宝地，我怎么可能离开呢？你必须离开，不然呢？是啊，我知道，那不是你的主意。如果你是来责怪我妈的，那你什么都不用说。我妈怎么做，为什么要这么做，这都是她的权利。我没有责怪你妈的意思。我知道，我的行为深深的伤害了你们母子。你妈她怎么报复我，都合理，都是她的事，我都应该接受。本来就是想跟你好好的坐在一起聊一聊，咱们爷儿俩谈谈我们的工作的事儿。现在才想起来谈，你不觉得有点晚吗？晚总比不聊强。如果你不做房地产这个行当呢，我也没什么可说的。你现在既然入了房地产这个行当，不管怎么说，我是个老人嘛，我经验比你丰富。我来跟你谈谈房地产这个。我要知道什么专业知识，我可以上网查，我也可以咨询专业的人士。你可以走了
。你真的以为我像你妈说的那样，我能有今天，全靠着叶家，全靠着你妈，是吗？我就是一个吃软饭的，是吗？有些事儿我从来没跟任何人，也没跟你妈讲过。那就是我入行以来，有好多年我是怎么过来的？我每天工作二十个小时，儿子，我和工人们一样，和他们打成一片，吃、住、干活全一样。你过过那种日子吗？在马路牙子上，端个盒饭，啊，风一吹过来。一口杀一口风，就这么就着吃，渴了只能喝井水。这样的日子我坚持了三年，我从来没敢跟你妈说过，为什么？因为我怕她担心我。但是那个时候我咬牙坚持，因为我有一种强烈的愿望，我要把这公司干好了、干大了、干成了，我要让你们母子过上体面的生活。其实我想跟你说，干房地产这个行的，不像一个什么电脑公司、网络公司一样，啊，需要你有高智商啊，你有好多创意，你坐在这儿敲着键盘看着电脑就行。不是，你要到工地上去，你要去听推土机的轰鸣声，你要去闻混凝土和钢筋那个混合的味道，你要和你一线工人在一起，和你的技术人员、工程人员在一起，他们才是你灵感的最好的来源。当然，我现在说这些话真是不合时宜。你的身体，对不起，儿子。啊，我给你拿来一些工程的资料。